हे गाइस वेलकम टू ऑनली वोकैबुलरी सो गाइस आज हम लोग ये सेवन वर्ड्स डिटेस्ट नॉल मेलाइन एफ्लिक्शन इंसेप्शन पैलिएट एंड ओबीस को डिटेल में समझेंगे एंड इन सारे वर्ड्स को याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक्स का या पिक्चर्स का हेल्प लेंगे जिससे आप वर्ड्स को अच्छे से समझो एंड उसे याद भी रख सको ओके सो गाइज सेट बैक रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो Till the end to learn some more new words. So let us start it. First word our is inception. Inception. Inception means beginning. Beginning or start. We call it inception. मतलब जब किसी चीज की beginning होती है, शुरुआत होती है, तो उसे ही कहते हैं inception. जैसे इस पिक में देख लो ये जो प्लांट है ये पौधा का भी शुरुआत हो रहा है और आने को ये भी उगा है ये धीरे धीरे ये फर्स्ट स्टेज भी सेकंड स्टेज भी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है अपने स्टेज बाय स्टेज या धीरे धीरे भी शुरुआत ही हुआ है इसका तो इसे ही कहते हैं इंसेप्शन सो इंसेप्शन मीन्स द टाइम एट विच समथिंग बिगिनस और वी कैन से बिगिनिंग स्टार्ट और कॉमेंसमेंट ऑफ समथिंग एंड इंसेप्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं शुरुआत या आरम्भ एंड गाइस देखो इंसेप्शन को आप लोग याद रखने के लिए आप इसको रिसेप्शन से इंसेप्शन रिसेप्शन रिसेप्शन ये याद आया कुछ रिसेप्शन पार्टी होता है ना जब किसी का शादी होता है तो हम लोग को रिसेप्शन पार्टी मिलता है तो आप इसको कोरियोट रिसेप्शन से तो देखो जब किसी बिगनिंग ऑफ मैरिज मतलब जब किसी की शादी होती है तो जब मैरिज स्टार्ट होती है शुरू होती है तो हम लोग को पार्टी मिलता है तो शुरुआत में हम लोग को पार्टी रिसेप्शन पार्टी मिल जाता है तो शुरुआत में कुछ होता है तो वो हो गया जब शुरुआत ही हो रहा है मैरिज की जब शुरुआत ही हो रहा है स्टार्ट ही हो रहा है तो इंसेप्शन तो आप इसको याद रखने के लिए करो रेट रिसेप्शन से तो जब मैरिज की शुरुआत ही होती है रिसेप्शन पार्टी से तो वो होता है आपका इंसेप्शन ओके और देखो दोनों में सेप्शन सेप्शन कॉमन है आपको बस री और इन में प्रॉब्लम ये होगा अंतर है तो इसको करो रेट रिसेप्शन से याद ओके फॉर एग्जाम्पल वी विल एसिस्ट यू एट एवरी स्टेज फ्रॉम इंसेप्शन टू कम्प्लीशन मतलब हम लोग तुम्हें एसिस्ट करेंगे एवरी स्टेज सब स्टेज पे करेंगे एसिस्ट फ्रॉम इंसेप्शन मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक टू कम्पलीशन मतलब अंत तक शुरू से लेकर अंत तक हम तुम हाँ हम लोग तुम्हें एसिस्ट करेंगे एंड इंसेप्शन के सिनोनिम्स है इमरजेंस राइज ऑरिजिन डेरिवेशन और स्टार्ट एंड इंसेप्शन के एंटोनिम्स होंगे एंड कम्पलीशन या फिनिश नेक्स्ट वर्ड हमारा है मेलाइन 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 मीन्स किसी को बदनाम करना किसी को बदनाम करना या किसी के बारे में गलत कहना बुरा कहना या किसी को क्रिटिसाइज करना या या आप कह सकते हो किसी को हानि पहुंचाने का इरादा रखना को भी कहते हैं मेलाइन सो मेलाइन मीन्स टू से बैड थिंग्स टू से बैड थिंग्स अबाउट सम वन और समथिंग पब्लिकली और वी कैन से टू क्रिटिसाइज सम वन और समथिंग हार्शली और अनफेयरली एंड मेलाइन को हम लोग हिंदी में कहते हैं बदनाम करना एंड देखो गाइस मेलाइन को याद रखने लिए आप इसको टू पार्ट बांट लो मेल प्लस लाइन देखो एम एल मेल मेल एक रूट वर्ड है ना एंड इसका मतलब भी होता है बैड मेल मिस होता है बैड एंड एल आई जी एन इसको करो रेट लाइन से एल आई जी एन करो लाइन से रेट ओके तो हो गया ये बैड लाइन तो सपोज आप किसी के बारे में बैड लाइन कह रहे हो मतलब भला बुरा कह रहे हो उसके बारे में गलत कह रहे हो बैड लाइन कह रहे हो तो आप एक्चुअली उसकी बदनामी कर रहे हो तो किसी के बारे में बैड uh, लाइन बोलना ये मतलब उसके आप मेलाइन करो मतलब किसी को बदनाम करो क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसका मतलब भी हो गया मेलाइन ओके okay, तो बैड लाइन मीन्स मेलाइन ओके फॉर एग्जाम्पल हर सपोर्टर से सी इज बिंग अनफेयरली मेलाइन इन द प्रेस एंड मेलाइन के सिनोनिम्स होंगे बेनफुल इवेल हॉस्टाइल नॉक्शियस या मेलेवॉलेंट एंड मेलाइन के एंटोनिम्स होंगे बिनाइन बेनेवॉलेंट जीनियल फ्रेंडली या नाइस नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिटैच 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 मीन समथिंग स्टैंड ए पार्ट फ्रॉम समथिंग समथिंग स्टैंड ए पार्ट फ्रॉम समथिंग और वी कैन से नॉट अटैच नॉट अटैच मीन्स डिटैच नॉट अटैच मीन्स डिटैच मतलब जो अटैच नहीं है वो डिटैच है सिंपली जो अटैच नहीं है वो डिटैच है मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है जो जुड़ा हुआ नहीं है जो साथ में नहीं है वो डिटैच है ओके okay, मतलब जो अलग है जैसे जैसे स्पीक से समझो देखो ये जो गर्ल है ये इन दोनों से डिटैच है मतलब इन दोनों से जुड़ी हुई नहीं जुड़ी हुई नहीं है इन दोनों से कनेक्टेड नहीं है तो इसे कहेंगे डिटैच देखो पहले क्या था ये तीनों साथ में थी तो इन्हें कह सकते हो आप अटैच थी कि तीनों साथ में थी बट अब ऐसा नहीं ये इससे कनेक्टेड नहीं है इससे दूर है इससे अलग है तो इसे ही कहते हैं डिटैच 
सो डिटैच मीन्स नॉट ज्वाइंट और कनेक्टेड और वी कैन से सेपरेट फ्रॉम अनदर पार्ट और थिंग्स इसे हिंदी में कहते हैं अलग अलग या अलग या जुदा जो जो जुदा जुदा है जो अलग अलग है तो वो है डिटैच एंड गाइस देखो डिटैच को याद रखने के लिए आप इसको कर रहे अटैच डिटैच अटैच एक्चुअली ये इसका अपोजिट वर्ड भी है एंटोनियस कह सकते हो सो डिटैच अटैच में से होता आपको तो पता ही होगा जुड़ा हुआ जो जुड़ा हुआ है जो साथ साथ है तो वो होता है अटैच बट उसका अपोजिट क्या होगा डिटैच मतलब जो अलग है जो जुड़ा हुआ नहीं है जो साथ में नहीं है जो अटैच नहीं है तो वो होता है डिटैच तो नॉट अटैच मीन्स डिटैच तो ये डिटैच हो गया जुड़ा हुआ एंड अटैच हो गया जुड़ा हुआ एंड डिटैच मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है ओके फॉर एग्जाम्पल द हाउस हैज ए डिटैच गैरेज मतलब जो गैरेज हाउस से गैरेज जो है डिटैच है जो जुड़ा हुआ नहीं है अलग होगा थोड़ा दूर में नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी फेल्ट डिटैच फ्रॉम द ग्रुप मतलब वो फेल्ट करे कि वो ग्रुप से हट गए जुड़ी हुई नहीं है एंड डिटैच के सिनोनिम्स होंगे आइसोलेट सेपरेट डाइवर्स सेक्रेट डिसनाइट डिसंगेज या डिसम्बल एंड डिटैच के एंटोनिम्स होंगे अटैच कंबाइन ज्वाइन फिक्स यूनाइट कनेक्टेड या लिंक नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैलिएट 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 मीन्स टू मेक समथिंग लेस सीवियर टू मेक समथिंग लेस सीवियर और बैड और वी कैन से लेसन द इफेक्ट ऑफ लेसन द इफेक्ट और सीरियसनेस ऑफ समथिंग लेसन द इफेक्ट और सीरियसनेस ऑफ समथिंग मतलब किसी के इफेक्ट को कम करना कम करना या हल्का करना सपोज किसी दर्द को या या पेन को या किसी के तकलीफ को कम करना या हल्का करना वो कहते हैं पैलिएट जैसे सपोज जैसे सपोज जब आप पेन किलर खाते हो तो होता है ना आप सपोज आपके बॉडी पार्ट में किसी बॉडी पार्ट में पेन है तो जब आप पेन किलर खाते हो तो आपके तकलीफ को आपके पेन को आपके दर्द को वो कम करता है तो वो जो कम करता है तो उसे ही कहते हैं पैलिएट सो पैलिएट मीन्स टू मेक द इफेक्ट ऑफ टू मेक द इफेक्ट ऑफ समथिंग सच एज एन इनलेस लेस पेनफुल हार्मफुल और हार्श इसे हिंदी में कहते हैं कम करना या हल्का करना एंड गाइस देखो पैलिएट को याद रखने के लिए आप इसको कर्वेट एलिवियड से पैलिएट एलिवियड देखो दोनों में एट एट थ्रो कॉमन है एंड एलिवियड का भी मतलब होती है कम करना या हल्का करना इसका मतलब भी वो कम करना हल्का करना और पैलिएट का भी मतलब वो कम करना हल्का करना तो दोनों को मतलब भी सिमिलर और दोनों का साउंड भी थोड़ा सिमिलर है तो आप इसको कर्वेट एलिवियड से एलिवियड पैलिएट मतलब कम करना हल्का करना ओके फॉर एग्जाम्पल द ड्रग्स पैलिएट पेन मतलब ड्रग्स जो है पेन को कम करना है पैलिएट पेन बट हैव नो इफेक्ट ऑन इन्फ्लेमेशन मतलब जो ड्रग्स है जो हमने दवा खाया है उससे पेन तो कम हो गया बट इन्फ्लेक्शन से इन्फ्लेमेशन में कोई बदलाव कोई इफेक्ट नहीं हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पैलिएशन ऑफ पेन एंड पैलिएट के सिनोनिम्स होंगे एस वॉच एल ए डिमनेश मिटिकेट रिलीव या लेशन एंड पैलिएट के एंटोनियम्स होंगे इंक्रीज प्रोवोक हर्ट या इंटेंसिफाई नेक्स्ट वर्ड हमारा है एफ्लिक्शन 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 मीन्स एनी थिंग एनी थिंग डेट कोज इज ग्रेट सफरिंग एनी थिंग डेट कोज इज ग्रेट सफरिंग पेन और ट्रबल मतलब ऐसा कुछ जिससे आपको बहुत पीड़ा हो ऐसा कुछ जिससे आपको बहुत पीड़ा हो बहुत संकट हो बहुत दुख हो तो उसे ही कहते हैं एफ्लिक्शन जैसे इसे समझो एग्जांपल से जैसे जै सपोज आपको कोई बीमारी है एंड उस बीमारी के कारण आपको बहुत पेन हो रहा है बहुत दर्द हो रहा है बहुत ही तकलीफ हो रहा है तो उसे ही कहते हैं एफ्लिक्शन जैसे इस पिक में देखो देखो सपोज इस बंदे को इस बॉडी पार्ट में बहुत ही पेन हो रहा है बहुत ही तकलीफ में तो इसे ही कहते हैं एफ्लिक्शन और एक्चुअली एफ्लिक्शन वर्ड किसी बीमारी के साथ या कोई डिजीज के साथ ही यूज यूज होता है ओके सो एफ्लिक्शन में समथिंग सच एज डिजीज दैट कोज इज पेन और सफरिंग और वी कैन से समथिंग दैट मेक यू सफर इसे हिंदी में कहते हैं पीड़ा दुख या कष्ट एंड गाइस देखो जैसे मैंने कहा ना ये किसी डिजीज या बीमारी से ही होता है रिलेट तो आप इसको याद करने के लिए इसको कर रिलेट इन्फेक्शन से एफ्लिक्शन इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन से क्या होता है पेन प्रॉब्लम डिस्ट्रेस या सफरिंग होता है तो वो वो हो गया आपके लिए एफ्लिक्शन तो अब इस, इसको कर रिलेट इन्फेक्शन से विच कोजेज पेन डिस्ट्रेस या और सफरिंग तो वो होगा एफ्लिक्शन फॉर एग्जाम्पल माल न्यूट्रेशन इज वन ऑफ द कॉमन एफ्लिक्शन ऑफ द पुअर 
The next example is he died from mysterious affliction. मतलब body में कोई mystery ऐसा कोई problem हुआ ऐसा कोई दर्द हो रहा था कोई pain हो रहा था जिसको पता भी नहीं है mysterious था वो And affliction के synonyms होंगे illness, infirmity, torment, sickness, misery, pain, woe, anguish या grief. एंड एफ्लिक्शन के एंटोनियस होंगे डिलाइट चेयर जॉय कम्फर्ट पीस और वेलबींग नेक्स्ट वर्ड हमारा नॉल 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 में स्मॉल हिल स्मॉल हिल और आप कह सकते हो पहाड़ देखो ये जो पिक है ना देखो इस पिक में ये 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 जो छोटा सा पहाड़ है या आप कह सकते हो जो टीला है छोटा सा पहाड़ होता है छोटा टीला होता है तो इसे कहते हैं नॉल सो नॉल में स्मॉल नेचुरल हिल और यू कैसे माउंट ऑफ अर्थ हिंदी में कहते हैं टीला या छोटा गोला पहाड़ी ओके अब देखो गाइस नॉल को याद रखने वाले आप इसको करो नो ऑल नॉल नो ऑल तो होता है ना जैसे सपोज इफ यू नो सपोज इफ यू नो एवरीथिंग यू विल यू विल फील एज यू आर ऑन द टॉप यू आर ऑन द टॉप और यू आर ऑन द हिल जैसा होता है ना जैसे सपोज आप सब कुछ जानते हो तो आप फील करते हो कि हम एकदम टॉप में है सबसे ऊपर है तो सपोज आप ऐसा फील करते हो तो यू आर ऑन द टॉप ऑन द हिल तो सपोज आप इस टीला में अपने आप फील करो कि हम इस टीला के ऊपर है ओके वो क्या नॉल फॉर एग्जाम्पल ए ग्रासी नॉल एंड नॉल के सिनोनियम्स होंगे हिल टॉप ब्लफ माउंट या स्लोप नेक्स्ट वर्ड हमारा ओबीज 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 मतलब शायद आपको पता भी होगा ओबीज मीन्स फैट फैट या एक्सेसिवली फैट मतलब जब कोई बहुत ही बहुत ही मोटा होता है जो कोई जरूरत से ज्यादा मोटा होता है तो उसे कहते हैं ओबीज जैसे पिक में है ना बहुत ही जरूरत से ज्यादा ही मोटी है तो ये होगा ओबीज सो ओबीज मीन्स एक्सट्रीमली फैट इन ए वे दैट इज डेंजरस फॉर हेल्थ इसे नहीं कहेंगे मोटा देखो ओबीज को याद रखो ए बिग सीट ओबीज ए बिग सीट फॉर ओबीज होता ना इनके लिए बहुत बड़ा सा सीट चाहिए तो ए बिग सीट फॉर ओबीज ओबीज ओके फॉर एग्जाम्पल सी वॉज नॉट जस्ट ओवर वेट सी वॉज क्लिनिकली ओबीज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द प्रॉब्लम ऑफ ओबिसिटी एमंग चिल्ड्रेन एंड ओबीज के जब इसे हम एज ए नाउन यूज करते तो वो था ओबिसिटी एंड ओबीज के सिनेस होंगे फैटनेस ओवर वेट चबी कॉर्पोलेंट या फ्लफी एंड ओबीज के एंटोनियस होंगे स्कलेटन बोनी या इमासिएटेड ये वर्ड मैंने डिस्कस भी किया है सो so गाइज हमने सेवन वर्ड्स डिस्कस कर लिया एक बार सारे वर्ड्स को हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेते ओके तुरंत में फर्स्ट वर्ड था हमारा इंसेप्शन इंसेप्शन मीन्स किस चीज की शुरुआत किस चीज की जब बिगनिंग होती है शुरुआत होती है तो उसे ही कहते हैं इंसेप्शन नेक्स्ट वर्ड हमारा मेलाइन मेलाइन मतलब किसी को बदनाम करना किसी को भला बुरा कहना किसी को क्रिटिसाइज करना बदनाम करना वो कहते हैं मेलाइन तो देखो इसको करो आप मेल एम एल मेल मेल मिस होता है बैड एंड एल आई कर लाइन तो किसी के बारे में गलत लाइन कह रहे हो मतलब उसको बदनाम कर रहे हो तो वो का मेल लाइन नेक्स्ट वर्ड हमारा डिटैच डिटैच मतलब जो अटैच नहीं है नॉट डिटैच मिस अटैच मतलब जो अलग है जुड़ा हुआ नहीं है तो उसे कहते हैं डिटैच नेक्स्ट नॉल नॉल में जो छोटी सी पहाड़ी होती है टीला होता है तो उसे कहते हैं नॉल नेक्स्ट वर्ड हमारा पैलिएट पैलिएट मतलब किसी के दर्द को कम करना किसी के दर्द को किसी के पेन को किसी के तकलीफ को कम करना वो कहते हैं पैलिएट नेक्स्ट वर्ड हमारा एफ्लिक्शन एफ्लिक्शन मतलब जब जब किसी बीमारी से किसी इलनेस से आपके बॉडी पार्ट में बहुत ही पीड़ा हो बहुत ही संकट हो बहुत ही दर्द हो तो उसे ही कहते हैं एफ्लिक्शन नेक्स्ट वर्ड हमारा ओबीज ओबीज मतलब मोटा कोई बहुत ही ज्यादा मोटा होता है तो उसे कहते हैं ओबीज सो गाइस हमने सारे वर्ड डिस्कस कर लिया एक बार आप वीडियो पॉज करके सारे वर्ड्स को एक बार खुद से रिवाइज कर लो ओके एंड जो गाइस मैंने प्रीवियस वोकैबरी वीडियो में डिस्कस किया है आप एक बार इन्हें भी रिवाइज कर लो ओके रिवाइज करते रहोगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक तुरंत से करेगा ओके रिवाइज करने से आपको बहुत मतलब स्पीड अप होगा फिर ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ Thanks for watching. See you guys in my next video. Till then, bye bye. Take care.